നമസ്കാരം ആസന്നമായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വാർഡുകളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അംഗത്തട്ട് എന്ന പ്രോഗ്രാം തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാർഡിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ധന്യ സുരേഷ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭന ചന്ദ്രൻ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി അമ്പിളി ജയൻ എന്നിവരാണ് ഈ വാർഡിൽ ജനവിധി തേടുന്ന പ്രമുഖർ ഇവർക്ക് വോട്ടർമാരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ധന്യ സുരേഷ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാർഡിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു ഈ വാർഡിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റുകളൊന്നും കത്തണില്ല റോഡിലെ കാടുകൾ ഒന്നും വെട്ടണില്ല ക്ഷേമ പെൻഷൻ പലർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കൗൺസിലറുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായമില്ല ഞാൻ ജയിച്ചാൽ കണ്ടേശ്വരം പാർക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ വിപുലീകരിക്കുക അംഗനവാടി നവീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടാതെ തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്തുന്നതിനും കാടുകൾ വെട്ടി വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനും മറ്റും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഈ വാർഡിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കും വാർഡിന്റെ വികസനമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ടുകൾക്കായി അടയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി ഞാൻ ശോഭന ചന്ദ്രൻ ഞാനക്കട നഗരസഭയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാർഡ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തഞ്ച് കാലഘട്ട കാലഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡ് കൗൺസിലറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിലവിൽ എ ഡി കുടുംബശ്രീയുടെ എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സണും സി ഡി എസ് മെമ്പറും വനിതാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ സി ഡി എസ് വനിതാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബോർഡ് മെമ്പറുമായി എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അതിലായിരുന്നു മുൻ കൗൺസിലർ ശ്രീജിത്ത് ചെയ്ത ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് അതായത് മുൻകാലങ്ങളിൽ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി ഒട്ടനവധി എന്താ പറയുക എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എം എൽ എ ഫണ്ട് പാടിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഫണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടേശ്വരം കാവപ്പുര റോഡിന് റോഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ലക്ഷം കൊരുമ്പുങ്കാവ് പൂച്ചകുളം റോഡിന് ആദ്യത്തെ ആദ്യഘട്ട നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പ്ര പ്രളയത്തിൻ്റെ ഇത് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ചെലവഴിക്കാനും സാധിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ ഒട്ടനവധി റോഡുകളും വാർഡിലെ മുഴുവൻ റോഡുകളും ടാർജ് ചെയ്യാൻ അവന് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വനിതാ ക്ഷേമ മന്ദിരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുടിവെള്ളം എത്താത്ത മേഖലകൾ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടി അതിനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുഴുവൻ അപേക്ഷകർക്കും വീട് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനുമായും പെൻഷനും അതുപോലെ വിവിധ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ മുൻ കൗൺസിലർക്ക് സാധിച്ചു അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല അനുകൂല സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാടി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നമ്മളത് നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാ സന്നദ്ധയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കെ എസ് കണ്ടേശ്വരം പാർക്കിൻ്റെ നവീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവും അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ യാത്രാ സൗകര്യം സുഗമമാക്കാൻ നമ്മൾ മുൻകൈയ്യെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൻ ഒരു വാർഡിൽ ലൈബ്രറി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ മുൻകൈയ്യെടുക്കും അതേപോലെ വനിതാ ക്ഷേമ മന്ദിരം ഇതിൽ വനിതകൾക്കായി വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഉള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മുൻകൈയ്യെടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ള ക്ഷേമം പരിഗണിക്കുന്നതിനായി അതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി വിവിധ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അത് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രതിനിധി നിലയ്ക്ക്
നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറ മേഖലയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു മുൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഭരണസമിതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭാഗമായി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഭാഗമായി എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി നിലവിൽ വരണം അതിന് അതിന് ഭാഗമായി ഇരുപത്തൊ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാർഡിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി വാർഡിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചുറ്റികാരിവാൾ നക്ഷത്രം അടയാളത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നഗരസഭ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാർഡിൽ ബി ജെ പി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി അമ്പിളി ജയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ ഇരു നഗരസഭയിൽ തന്നെ ഇരുപത്താറാം വാർഡിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിരുന്നു ആ അഞ്ച് വർഷം അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാർഡിൽ മത്സരത്തിന് എത്തുന്നത് ഈ മത്സര രംഗത്ത് ഞാൻ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഈ വാർഡിലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരുപാട് വികസനങ്ങൾ എത്താത്ത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളായ പ്രധാൻമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രധാൻമന്ത്രി ഉജ്ജൽ യോജന കിസാൻ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് പ്രയോജനകരമായ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജന പ്രയോജനകരമായ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്കൊക്കെ കേന്ദ്രത്തിലെ പദ്ധതികൾ എനിക്ക് ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാർഡിൽ നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാർഡ് പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഒരു നവീകരണവും ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ച് വർഷക്കാലം മുൻ എം എൽ എ ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നൊരു എം എൽ എയുടെ കാലത്താണ് അവിടെ കുറച്ച് പുരോഗമനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിനോടായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഞങ്ങൾ ടെ പാർട്ടിയുടെ എം പിമാരോടായാലും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വാർഡിലെ അംഗൻവാടി വനിതാക്ഷേമ മന്ദിരമാണ് അവിടെ അതിൽ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒരുപാട് ഏരിയകൾ അവിടെ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് അതിന് ചുറ്റും താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പോ അങ്ങനെ സ്ത്രീകളിലേക്ക് വരുമാന മാർഗത്തിന് എത്തിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വിജയിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമാത്രമല്ല ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വാർഡ് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ അവിടെ ആ വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നാം റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചൊരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കിസാൻ പദ്ധതി പോലുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും അവർ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ നഗരസഭ തീർത്തും അവഗണിച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൃഷിക്കാരെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ ജയിപ്പിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ഉജ്ജ്വൽ യോജന വഴി ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വീട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കേന്ദ്രക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലഘട്ടം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഞാൻ ഇരു ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാർഡിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രളയം ത്തില് ഇരുപത്തി ആറാം വാർഡിൽ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ തീഷ്ണതയോട് കൂടിയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാർഡിൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് ആ പ്രളയം ശരിക്കും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു സൺസൈഡ് വരെ ഉയർന്നു വെള്ളം ഉയർന്നു വരുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായി ഞാൻ ഇരുപത്തി ആറാം വാർഡിലെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കിടന്ന ആൾക്കാർ അത് വാർഡ് ഏതാണെന്നൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്
എന്നും അവഗണിക്കപ്പെട്ടി നഗരസഭയിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ അവഗണന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ഇരുപത്താറാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാർഡിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി അപ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു പുരോഗമനം വരണമെങ്കിൽ അവിടേക്കുള്ള ബസ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് ബസ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ അതൊക്കെ നിർത്തലാക്കുന്ന രീതിയാണ് പിന്നീട് വന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരും അല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്നുള്ള പരാതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബസ് സർവീസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലേക്ക് ഇല്ല ആകെയുള്ളത് ഒൻപത് മണിക്ക് ഒരു ബസ് ബസ്സാണുള്ളത് അതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു മണിക്കാണ് ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചിരിങ്ങാലക്കുട സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നും അവിടെ ഒരു ബസ് വേണം ബസ് റൂട്ട് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല അവഗണനയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ബസ്സുകൾ നിർത്തലാക്കിയ അതേ ഉത്സാഹം തന്നെ വീണ്ടും ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഭരണാധികാരികളും അവിടെ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല നഗരസഭയും അതിന് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ ജയിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഒരു കൗൺസിലറുടെ അധികാര പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് തീർച്ചയായും എത്തിക്കുന്നു ഉറപ്പ് തരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് താമരയാണ് ആ ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹോം ഗ്യാലറി നമ്മുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾക്ക് അഴകിന്റെ പ്രൗഢി സമ്മാനിച്ച ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹോം ഗ്യാലറി ഇപ്പോൾ ഇത് ഏറെ പുതുമകളോടെ അതിമനോഹരങ്ങളായ ഹോം ഫർണിച്ചർ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലും കുറഞ്ഞ വിലയിലും ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾക്ക് കോംബോ ഓഫർ പാക്ക് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ മാട്രസ് ആൻഡ് പില്ലോസ് വിവിധ മോഡലുകളിൽ വർണ്ണ മനോഹരങ്ങളായ കർട്ടൺ ബ്ലൈൻഡ് കർട്ടൺ സോഫ ക്ലോത്ത് എന്നിവ മറ്റാർക്കും അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യത്യസ്ത സെലക്ഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ് യുവർ ഹോം വിത്ത് എലക്ട്രിക് സ്റ്റൈൽ years of experience and good service inside outside home gallery kc men on commercial center main road iringalkuda a home is not just a building it is how a dream actually looks like a dream that defines your lifetime and no one understands it better than jl builders there's nothing too loud here JL Builders is all about sophistication. We employ minimalist designs that are classy and trendy. Every point in this home bears the signature of class because at JL Builders you never compromise with your dreams. Every assignment is a work of passion for us. We are truly passionate about your dreams. JL Builders, a Chelly Parambil initiative, passionate about your dreams.